வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஒலிம்பிக் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு முதல் பதக்கத்தை பெற்றுத் தந்தார் மனு பாக்கர் பத்து மீட்டர் ஏர்பிஸ்டல் பிரிவில் வெண்கல பதக்கம் வென்று அசத்தல் ஒலிம்பிக்கில் வெண்கல பதக்கம் வென்ற இந்திய வீராங்கனை மனு பாக்கரை செல்போனில் தொடர்பு கொண்டு வாழ்த்திய பிரதமர் மோடி குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு மக்களவை எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோரும் வாழ்த்து அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர் உபதேசம் அளித்தது போல் இலக்கு ஒன்றே குறியாக இருந்ததாக மனு பாக்கர் பேட்டி ஹரியானாவில் பாக்கர் குடும்பத்தினர் ஒருவருக்கொருவர் இனிப்புகளை பரிமாறி உற்சாக கொண்டாட்டம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உத்தரவின் பேரில் டெல்டா பாசனத்திற்காக மேட்டூர் அணையிலிருந்து பனிரெண்டாயிரம் கன அடி தண்ணீர் திறப்பு அமைச்சர் கே என் நேரு அணையை திறந்து வைத்து தண்ணீரின் மீது வளர் தூவி வரவேற்றார் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தோராயிரம் கன அடிகள் இருந்து ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் கன அடியாக அதிகரிப்பு அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று பனிரெண்டு அடியை தாண்டியது மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் காவிரி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தல் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வனப்பகுதியில் பெய்து வரும் தொடர் மழையினால் குற்றால அருவிகளை வெள்ளப்பெருக்கு சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு குளிப்பதற்கு தடை மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கரையோர மக்களை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் காவிரியில் திறக்கப்படும் நீரை விவசாயிகள் நல்ல முறையில் பயன்படுத்தவும் ஏரிகள் மற்றும் குளங்களில் சேமித்து வைக்கவும் முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தல் ஆடிப்பெருக்கு விழாவிற்காக மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் தேவையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் மாவட்ட ஆட்சிகளுடனான ஆலோசனை கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் உத்தரவு ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றின் நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் கன அடியாக அதிகரிப்பு தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தல் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றின் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு காரணமாக அருவிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல தடை சோதனை சாவடி அமைத்து சுற்றுலா பயணிகள் வரும் வாகனங்கள் திருப்பி அனுப்பும் காவல்துறை முப்பத்தோரு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இன்று முதல் மூன்று நாள்களுக்கு பள்ளி கல்வித்துறை தலைமை அலுவலகம் முற்றுகை 
தமிழ்நாடு தொடக்க கல்வி ஆசிரியர் இயக்கங்களின் கூட்ட நடவடிக்கை குழு அறிவிப்பு தமிழ்நாட்டில் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் முதல் பெண்கள் வரை யாருக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு பாஜகவுடன் இனி எப்போதும் கூட்டணி கிடையாது என எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெறும் என்றும் நம்பிக்கை காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி மேயருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மீது இன்று விவாதம் நடைபெறுவதில் சிக்கல் அதிருப்தி திமுக கவுன்சிலர்கள் ஊட்டிக்கு சுற்றுலா சென்றுவிட்ட நிலையில் கூட்டம் ரத்தாக வாய்ப்பு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு ஒரு காமெடி பீஸ் தமிழகத்தில் டைம் பாஸுக்கு கொலை நடப்பதாக செல்லூர் ராஜு தெரிவித்திருந்த நிலையில் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் காட்டமான கருத்து நடிகர் விஜய் அழைத்தால் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் சேர தயார் திருச்சியில் இயக்குனர் அமீர் பரபரப்பு பேட்டி தமிழகத்தில் தொடர்ந்து கொலைகள் அதிகரித்து வருவது கவலை அளிக்கிறது சிவகங்கை காங்கிரஸ் எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம் எக்ஸ் வலைதளத்தில் பதிவு தூத்துக்குடி தூய பனிமய மாதா பேராலயத்தின் நானூற்று நாற்பத்தி இரண்டாவது ஆண்டு திருவிழாவை முன்னிட்டு திவ்ய நற்கருணை பவனி பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்பு திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டையில் பரதநாட்டியம் ஆடி மாணவிகள் உலக சாதனை தொடர்ந்து ஒரு மணி நேரம் பரதநாட்டியம் ஆடி அசத்தல் மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் ஆகஸ்ட் மூன்றாம் தேதி வரை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னையில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தமிழகத்தில் நேற்று எட்டு இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில் அதிகபட்சமாக நாகையில் நூற்று இரண்டு டிகிரி ஃபாரங்கிட் வெப்பம் பதிவு டெல்லியில் சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டு வந்த பதிமூன்று பயிற்சி மையங்களுக்கு சீல் பயிற்சி மையத்திற்குள் வெள்ளம் புகுந்து மூன்று மாணவர்கள் உயிரிழந்ததை அடுத்து நடவடிக்கை அக்டோபர் இரண்டில் ஜன் சூராஜ் என்ற புதிய கட்சியை தொடங்குகிறார் பிரசாந்த் கிஷோர் முதல் நாளிலேயே ஒரு கோடி உறுப்பினர்களை சேர்க்க இலக்கு கர்நாடகாவில் பேட்டி அளித்துக் கொண்டிருந்த போது மத்திய அமைச்சர் குமாரசாமி மூக்கில் இருந்து ரத்தம் வழிந்ததால் பரபரப்பு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு பின் டிஸ்சார்ஜ் மும்பை புறநகர் ரயிலில் சாகசம் செய்த இளைஞரின் வீடியோ வைரலானதை அடுத்து அவரை கைது செய்ய சென்ற போலீசார் 
இளைஞர் இடது கை மற்றும் காலை இழந்திருந்ததை கண்டு போலீசார் அதிர்ச்சி பல்கலைக்கழகத்தில் இளநிலை பட்டப்படிப்பு பயில்வதற்கான கியூ நுழைவுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு தேசிய தேர்வு முகமை இணையதளத்தில் தேர்வு முடிவுகள் அறிந்து கொள்ளலாம் என அறிவிப்பு இலங்கைக்கு எதிரான இரண்டாவது டி டுவெண்டி போட்டியில் இந்திய அணி அபார வெற்றி மூன்று போட்டிகளுக்கு கொண்ட தொடரை இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது இந்தியா மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் பத்து விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து வெற்றி மூன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றி அசத்தல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிவேகமாக அரை சதம் விளாசிய வீரர்களின் பட்டியலில் இணைந்தால் இங்கிலாந்து வீரர் பென் ஸ்டோக்ஸ் மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்டில் இருபத்தி நான்கு பந்துகளில் ஐம்பது ரன்கள் எடுத்து அசத்தல் ஹாலிவுட்டின் ஆக்ஷன் ஹீரோ டாம் க்ரூஸுக்கு பிரான்ஸ் நாட்டின் மிக உயரிய விருதான செவாலிய விருது பிரான்ஸ் கலாச்சார அமைச்சரிடமிருந்து விருதை பெற்றுக்கொண்டார் குரூஸ் இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் பெரும்பான்மையான பங்குகளை வாங்குகிறது ஆதித்யா பிர்லா குழுமத்தின் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனம் இந்தியா சிமெண்ட்ஸின் ஐம்பத்தைந்து புள்ளி நான்கு ஒன்பது சதவீத பங்குகளை வாங்க முடிவு